धूमपान शास्त्र पक्षे खोती कर टीम मिर्ची बांग्ला कोनो भाभी स्मोकिंग व धूमपान के सपोर्ट व प्रमोट करेना इश है तो बिष्टी छाता टाव तो बिष्टी दिने होए छाता टा फैले आज पो ना होले आंते भूले जावो और तो छाता चाय बो कारुत थे के जो दी शेयर करे चोले जावा जाए चेही फैली कारुत थे के किया रहो बे बोरो जो ना बोल बे ओ इतु ओ इतु एक जो ना चल हाँ माथा है छाता excuse me excuse me सुन सन अपनर अपना छाता टेक तो शेयर कर बे ए तू को आस्ते आस्ते आमी आशुले भीजे के थी हाँ आ तो श्री तू हाय क्या मना चीज भालो ही ए भीजे के चीज तो छाता नहीं चाहे हाँ ना इट्स ओके आई मैनेज शेडियो टा रेल गाड़ी का कैमरा है, हॉट हट देखा, हॉट हट देखा गुलो जी शुद्ध मात्रों रेल गाड़ी का कैमरा ते ही होते होंगे, तार कोनो माने नहीं किंतु। <laughs> हाय, आमी लाजवंती। Prime. dot com सीज़न थ्री ते आज केर गोल्पो रिया चक्रबुर्ती लिखा X Factor रेडियो रुपांतरे मोहर। दादा, इजे जाबेन কোথায় যাবে বামুন পাড়া যাবো বড়কালী মন্দিরের সামনে চলো না দাদা বেশি ভাড়া লাগলে দিয়ে দেব হ্যাঁ যা জল পড়ছে ভাড়া তো বেশি লাগবেই নিন উঠুন হ্যাঁ চলো না দাদা দিদি 20 টাকা বেশি দিতে হবে কিন্তু আপনি যা ভিজে গেছেন ঠান্ডা লেগে যাবে তো কি রে হলো তোর কতক্ষণ লাগে বলতো বাথরুমে বসে নিশ্চয়ই ফোন ঘাটছিস না জলদি কর না আসুন प्लीज माथा भालो कोड़े मुझे पे रोबी ना होले ठंडा लेके जावे आर ए बार चोदी जोर हुए छे तार पौड़ आमे किन्तु काचे आश्ते देवो ना बोले दिला ओ बाबा ओ ये रिस क्यों नहीं ना की ये देख माथा रा पूरो शुक्नो अरे देख ना देख ना अच्छा हम डियोटा को था क्या लो बोलतो ऐ तो उफ ये डियोटा छाड़े बार झांझालो अजय कोठा खाली ना जाना है कौन ये बात देरी होती है ना ना किधे भीजे के चीज तो पूरो आए आए माथा मोचा के ओपोर थे के फ्रेश होए आए फैन चलिए वो शीश ना किंतु ठंडा लगे जावे अभी नीचे बाथरूम में फ्रेश होए नीचे तुम एक टू खावट टा गर्म कर पे बाबा एक बार खे ही ओपोरे जावो खूब लांत तो लग बाबा भात तो तूले रखो मैं यात्रा खावो ना पूरोटा खावे तुमी हम्म तो दिन पौर आशीष चेहरा टकी कोरे चीज ने खेने जहाँ काजल प्रेशर तायर नीचे ख्याल रखते पड़े ना बेशी काजल प्रेशर जो दी थाके शिकाज कोत्ते होवे ना उन्नो काज कोर <laughs> बॉला टा शोहोज बाबा ताछड़ा ये काजल प्रेशर टा मर भालो लगे I have no complaints तु আর শোনো বলছি তোমার এই প্রেসারের ওষুধটা আমি আসার আগে অর্ডার করে দিয়েছিলাম ওই অ্যাপটায় পেয়েছো তো হ্যাঁ পেয়েছি বাস আমার খাওয়া হয়ে গেছে আমি উঠলাম বাবা একটু বসে যা কথা আছে বললাম তো কাজের প্রেসার নিয়ে তুমি ভেবো না আবার একই কথা আই এম টায়ার্ড বাবা উপরে গিয়ে শোবো একটু আমি কাজের প্রেসার নিয়ে কথা বলতাম না মাম তাহলে এই যে তুই আজকে বলছিস ক্লান্ত এটা কিন্তু শুধু এই বৃষ্টিতে ভিজেছিস বা কাজের প্রেসারের জন্য নয় আচ্ছা তাহলে কিসের জন্য ইউ নো হোয়াট বাবা এই কথাগুলো না আমি আগেও শুনেছি আমি আবার শুনবো আমার কোনো সমস্যা নেই তাতে কিন্তু এখন না প্লিজ হ্যাঁ কালকে বলো আমি মারাত্মক ক্লান্ত উপরে গেলাম গুড নাইট হ্যাঁ যা মশারি টাঙিয়ে নিবি ভালো করে আর গায়ে ঢাকা দেওয়া চাদরটা আলমারিতে আছে আমি জানি গুড নাইট বাবা গুড নাইট 
শহরের ব্যস্ততম জীবনে এই নিঝু মফসল প্রতিবার অনেকটা বিলাসিতা নিয়ে আসে আসতে হবে বারবার আসতে হবে চা লাইটারটা হ্যাঁ এই তো কিন্তু আমার বাবা নয় তো মেজাজটাই নষ্ট করে দিচ্ছে এ সঙ্গে যদি একটা চা হতো না জাস্ট ব্যাপারটা জমে যেত কি রে ঘুম হয়েছে হ্যাঁ বাড়িতে এলে খুব ভালো ঘুম হয় ফ্রেশ লাগে তোর গত মাসের ম্যাগাজিনের গল্পটা পাঠালি না তো ওটা একটাই গল্প ছিল বাবা আর এখন আমি একটা অন্য পাবলিকেশনের জন্য লিখছি ও তোমায় বলা হয়নি তোর লেখা একটা গল্প হোক বা হাজারটা পাঠাবি আমায় এখন আর কিছু জানানোর কথা মনেই থাকে না তোর সেটা নয় বাবা তোমাকে পাঠালে তুমি সেই ফ্যামিলির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠাবে তোমার বন্ধুদের পাঠাবে আমার ভালো লাগে না তুই এত ভালো লিখিস সেটা আমি সবাইকে জানাবো এতে খারাপ লাগার কি আছে জানি না বাবা বাদ দাও কি হয়েছে বলতো তোর ইজ এভরিথিং ফাইন গত তিন বছরে যতবার এসেছিস একটু একটু করে পাল্টেছিস তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তুই ঠিক আছিস তো হ্যাঁ আমি ঠিক আছি কিন্তু কি জানো তো বাবা কিছু জিনিস না না থেকেও অনেকটা জায়গা নিয়ে থেকে যায় তাছাড়া দিনের পর দিন শহরে থাকলে মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায় ভুলে যেতে বাধ্য হয় আচ্ছা তুই তো গল্প লিখিস জানিস নিশ্চয়ই প্রতিটা গল্পের একটা শুরু থাকে প্রতিটা চরিত্রের গল্পে ঢোকার একটা সময় থাকে কিন্তু এগুলো আমরা মনে করি জানিস তো সত্যি যেটা সেটা হলো চরিত্রগুলো আগে থাকতেই থেকে যায় গল্পে ঘোরাফেরা করে শুধু এদের টাইম লাইনটা আমরা সাজিয়ে নিই আর এটা আমাদের জীবনের ক্ষেত্রেও সত্যি কারুর সেখানে আসাটাও যেমন আমাদের হাতে নেই চলে যাওয়াটাও কিন্তু নেই সুন্দর বললে তো কোন একটা লেখায় ইউজ করব ক্রেডিট দিতে ভুলিস না কিন্তু আর মাম আমি কিন্তু সবটা বুঝি তোর বয়সটা একসময় আমিও পেরিয়েছি তো চোখে বাই ফোকাল চশমা পড়লেও আমি কিন্তু জানি কবে থেকে ঠোঁটটা সিগারেট খেতে খেতে কালো হয়ে গেছে কাজের মাসি মাঝে মাঝে কিন্তু ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে মিন্টের প্যাকেট খুঁজে পেত তো ড্রাই আইজের জন্য চোখের ড্রপটা কত ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ হয় আমি জানি মাম তাই আর যাই করিস আমাকে কিছু জানাতে ভুলে যাস না লুকোতে পারিস কিন্তু সময় মতো বলবি বুঝলি বুঝলাম ইটস ফাইন টেক ইউর টাইম এতদিন পর এলিয়ে একটু বেরিয়ে ভালো লাগবে আর আমার কাজটাও সারা হবে কি কাজ লাইব্রেরি থেকে এই বইটা এনেছিলাম দু সপ্তাহ হয়ে গেল ফেরত দিয়ে আসা হচ্ছে না একটু দিয়ে আয় তো আর হ্যাঁ লেট ফিজ লাগবে পনেরো টাকা দাঁড়া আমি দিচ্ছি বাবা প্লিজ পনেরো টাকা আমার কাছে আছে যাচ্ছে এক্ষুনি পাপা এখানে তো দেখছি লোকজনই নেই কাউন্টারে যদি কেউ ও হ্যাঁ ওই তো একজন মাথা নিচু করে কাজ করছেন এক্সকিউজ মি এই বইটা ফেরত দেওয়া ছিল তুই এখানে 
হ্যাঁ উইকেন্ডে আসি এখানে আসলে জেঠুর বয়স হয়েছে তো ওই লাইব্রেরি কার্ড বানানো ক্যাটালগ চেক করা এত কিছু পারে না তাই চলে আসি আর কি তো তুই এখানে হ্যাঁ ওই বাবার একটা বই ফেরত দেওয়ার ছিল তোর তাহলে এখন কলকাতায় থাকা হয় না না তা হয় না আগে তাও থাকার একটা কারণ ছিল এখন আর নেই এই উইকডেজে অফিস করে রাতে বাড়ি ফিরি আর উইকেন্ডে এখানে বেশ ভালোই সময় কাটে এই বইগুলোর মাঝখানে গল্পগুলোর মাঝখানে আচ্ছা শোন এই বইয়ের কার্ডটাই আমি সই করে দিচ্ছি লেট ফিজ ওই বাক্সে দিতে হয় বাংলায় সই হ্যাঁ জো আতর চৌধুরী নিজের নাম নিয়ে ফ্যাসিনেশনটা তোর আজও পাল্টালো না হ্যাঁ বাংলায় লিখলে তবে মনে হয় আতর ইংলিশে তো ওটা অটোর হয়ে যায় কিন্তু সেটা হ্যাঁ ডাবল এ দিয়ে লিখলেই হলো সেটাও জানি কিন্তু ইচ্ছে করে না তোর ইচ্ছে করে না সেটাই আসল কথা তুই একই আছিস তা আছি তুই যেমনটা রেখে গিয়েছিলি তেমনটাই আছি রেখে গিয়েছিলাম বলিস না বল তুই একা থাকতে চেয়েছিলি তাই রেখে চলে এসেছিলাম শ্রী আসতে এটা লাইব্রেরি সরি কিন্তু তুই বা তাহলে পুরনো কথা তুললি কেন ওয়াও এখনো এখনো তুই আমাকেই দায়ী করবি আমরা কেন এসব নিয়ে কথা বলছি বলতো হ্যাঁ তিন বছর তো পেরিয়ে গেছে আতর তুই পাল্টাসনি উইথ ইউর সেম ডিও বাংলায় সই আর আমি ভিক্টিম এই আচরণটায় উইচ ইজ ওকে কিন্তু যেই আমি মুভ অন করে গেলাম বাইরে চাকরি পেলাম উন্নতি করছি সেটা ইজ নট ওকে রাইট কি তাই তো ডিওটা তুই কাল রাতে লক্ষ্য করেছিলি তাই না ওই অত বৃষ্টিতেও হ্যাঁ করেছিলাম কিন্তু সেটা পয়েন্ট না তুই বুঝতে পারছিস না যে আমি বুঝতে চাইছিও না দেখ অনেকটা সময় কেটে গেছে আমাদের মধ্যে অনেক দিন পর দেখা হলো এসব নিয়ে আর কথা বলতে চাই না তাছাড়া লাইব্রেরিতে তো এত কথা বলতেই চাই না আমি এক কাজ করি চল বাইরেটাই গিয়ে বসি আজকে ওই পাঁচুদার চায়ের ঠেকটা বন্ধ বেঞ্চটা ফাঁকা পাবো চল বল এবার বল কি বলবো তুই তো বলছিস যে পুরনো কাশন দিক হেঁটে লাভ নেই আচ্ছা বেশ তুই যে ভাবছিস তুই বাইরে থাকছিস শহরে থেকে উন্নতি করছিস মুভ অন করছিস এবং এতে আমার অসুবিধে হচ্ছে বা বলা ভালো এটা আমার সহ্য হচ্ছে না সেটা কিন্তু একদম নয় তার কারণ সেটা সত্যি নয় শ্রী আমাদের সম্পর্কটা এমন একটা সময় ঘটেছে যখন আমরা ওই ডাব্লিউ ডাব্লিউ ট্রাম কার্ড এক্সচেঞ্জ করতাম এ ওর সাইকেলের পাম্প খুলে দিতাম প্রেম করছি বলতাম না বলতাম লাইক করি তো তাহলে যদি আমাদের শুরুটা এতটাই সরল হয় আনফিল্টার্ড হয় তাহলে সেটাকে এই মডার্ন রিলেশনশিপের ব্র্যাকেটে রাখিস না প্লিজ যদি এতটাই ম্যাচরিটির সাথে তখন ডিল করতাম তাহলে হয়তো না রে তা হলেও আমরা টিকতাম না আসলে কি বলতো আমাদের জীবনের চরিত্রগুলো এমনি ঘোরাফেরা করে তাদের আসা যাওয়াটা আমাদের হাতে নেই রে আর এটা তুই তো সব চাইতে ভালো বুঝবি এই জীবন নিয়ে ফিলসফিটা বাবাও বলছিল আজকে সকালে কিন্তু আমি ভালো বুঝব কেন কারণ তোর গল্পে মানে টু বি স্পেসিফিক গত মাসের তোদের ম্যাগাজিনে অন্তহীন লেখাটায় মনে হলো যেন তুই আমাদেরকেই রেখেছিস এই আইডিওলজিটা আছে ওখানে তুই পড়িস হ্যাঁ ওই টুকটাক তোর খোঁজ পেতে যখন খুব ইচ্ছে করে তখন পড়ি তোর গল্পগুলো তোর খোঁজ সব থেকে ভালো দিতে পারে কি হলো কোথায় হারিয়ে গেলি কই না তো হুম আজকে যখন পুরনো কাশুন্দি ঘাটাই হচ্ছে তাহলে একটা কথা বলেই ফেলি তোকে অনেকবার নিজেকে বলেছি ভেবেছি যে তোকে বলবো বাট সামহাও ওই যে তুই বললি না যে আমি হয়তো একাই থাকতে চেয়েছিলাম সেটা সত্যি হতে পারে জানিস তো আমি আজও জানি না আমি একা থাকতে চাইছিলাম নাকি একটু স্পেস চাইছিলাম আসলে আমরা এতটাই হারিয়েছিলাম নিজেদের মধ্যে যে কোথাও নিজেদের ইন্ডিভিজুয়ালিটিগুলো এক এক করে আমার কি মনে হয় জানিস তো 
আরও কিছুটা সময় আমাদের নিজেদেরকেই দেওয়া দরকার ছিল বোধ হয় তখন হ্যাঁ একটু জুম আউট করে দেখা উচিত ছিল আর সত্যি কথা বলতে কি নিজেকে ডিফেন্ড করা অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছি আমি কারণ এটা তো সত্যি যে আমিও আর কন্টিনিউ করতে পারছিলাম না তখন সব স্যাটিসফ্যাকশন ছাড়া দিনের দশটা ঘন্টা কাটানোর পর হয়তো আমি নিজেই একা থাকতে চাইছিলাম সেই সময় তখন আমাদের লিভে না করে যদি অন্য কোনোভাবে একসঙ্গে থাকা যেত হুম বুঝলাম চা খাবি হ্যাঁ চা খাবি নাকি এখন আবার ব্ল্যাক কফি উইথ নো সুগার খালি বাজে কথা না চল দুধ চা খাবো কড়া করে সাথে একটা সিগারেট কাউন্টারে আমার কাছে মিন্ট আছে কিন্তু তাই নাকি আমার এখন আর মিন্ট লাগে না বাবা চল প্রিম ডট কম সিজন থ্রিতে আজ শুনলেন রিয়া চক্রবর্তীর লেখা গল্প এক্স ফ্যাক্টার আজকের গল্পে সূত্রধার আমি লাজবন্তি স্ত্রীর ভূমিকায় মোহর আতরের চরিত্রে সমক স্ত্রীর বাবার ভূমিকায় দ্বীপ অন্যান্য ভূমিকায় সায়ক সাউন্ড ডিজাইন করেছে রবেন ভিজুয়ালস পাবলিসিটি এবং এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার অল্টো সমগ্র পরিচালনা এবং রেডিও রূপান্তরে মোহর বিশেষ সহযোগিতায় অগ্নিভ ফিরে আসব আগামী সপ্তাহে আরও একটি গল্প নিয়ে ততদিন ভালো থাকুন ভালোবাসুন আর শুনতে থাকুন মির্চি Three.